Lâm Vinh Hải trở nên thảm hại thế này giữa scandal phản bội vợ. Một người bạn của vợ chồng Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu cảm thấy xót xa khi nhìn thấy Nam Vũ Công có gương mặt hốc hác, ánh mắt vô thần. Sáng ngày 5 tháng 3, một người bạn của vợ chồng Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu viết lên trang cá nhân rằng sau một thời gian không gặp mặt, mới đây, cô thấy Nam Vũ Công có ánh mắt vô thần, gương mặt hốc hác và những lần lấy hơi thật sâu suốt buổi trò chuyện. Chứng kiến hình ảnh này, cô không khỏi xót xa. Cô chia sẻ bản thân từng cho rằng Lâm Vinh Hải và vợ là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng họ đã bị cuốn theo dòng đời nghiệt ngã, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Cô mong hai vợ chồng có thể giữ trọn cái nghĩa để khi con gái kỳ kỳ lớn lên, không bị ảnh hưởng bởi quá khứ không hay của cha mẹ. Từ khi Lý Phương Châu tố chồng ngoại tình với Linh Chi khiến gia đình đổ vỡ, Lâm Vinh Hải bị dư luận ném gạch không thương tiếc. Dưới mỗi dòng trạng thái trên Facebook, nhiều người đã để lại những bình luận tục tiểu, thậm chí còn kêu gọi nhau tẩy chay Nam Vũ Công. Có lẽ điều đó đã khiến Lâm Vinh Hải bị suy sụp về tinh thần. Trong thời gian này, Linh Chi không tỏ ra buồn phiền mà luôn thể hiện sự lạc quan bất chấp dư luận, còn Phương Châu lại tập trung cho những dự án mới. Trường Giang ngơ ngác lay động trước bông hồng lai xinh đẹp. Dù có nhiệm vụ tìm ra người hát hay, hát dở, nhưng cây hài xứ quảng sau khi suy nghĩ chỉ đưa ra kết luận thí sinh rất xinh đẹp. Chương trình Dòng Mãi Dòng Ai tập cuối của mùa 1 đã lên sóng tuần qua với nhiều diễn biến thú vị. Khách mời tham gia tuần này chính là đôi bạn thân Hòa Minh Di và Bạch Công Khanh. Sau khi nghe Bạch Công Khanh khẳng định chắc nịch sự hiền lành của mình, Trấn Thành lập tức chọn Hòa Minh Di khiến nam ca sĩ chân hững. Thu Trang tỏ ra tiếc nuối và muốn bỏ rơi Trấn Thành để nhập hội với trai đẹp. Trước sự đam mê cái đẹp bất chấp tình thân đó, đại nghĩa thản thốt chấp vấn Bạch Công Khanh còn nhỏ như vậy mà Thu Trang cũng muốn ăn tươi nước sống. Trường Giang thâm thúy bổ sung rằng tuy còn trẻ nhưng chỉ cần có bằng lái là được khiến mọi người cười nghi ngã. Thu Trang vẫn quyết không buông tha chàng ca sĩ trẻ khi nhắn nhủ Em cứ ở yên bên kia rồi chị cũng sẽ qua, khiến ban bình luận lắc đầu ngán ngẩm trước độ lầy của nữ danh hài. Trong những tập trước, việc những thí sinh có ngoại hình xinh đẹp bắt mắt nhưng sở hữu giọng hát thảm họa thường xuyên xuất hiện và thường được hai đội chơi rất cảnh giác và phát hiện ra từ sớm. Tuy nhiên, bông hồng lai ở vị trí số 7 trong tập này đã đánh lừa được tất cả mọi người để đi đến vòng cuối cùng. Ở vòng đầu tiên hóa thân, cô gái xinh đẹp tự giới thiệu là ca sĩ tự do. Với ngoại hình khá giống diva Celine Dion, cô lập tức thu hút sự chú ý từ Trấn Thành. Anh sử dụng thuyết âm mưu và kết luận bạn nữ có gương mặt lai tay xinh đẹp và sẽ hát rất hay. Nhan sắc của cô cũng lay động trường gian. Sau khi xem qua clip giới thiệu, cây hài xứ quảng ngơ ngác hỏi đại nghĩa đây là ai. Cuối cùng, danh hài chỉ có thể chắc chắn một điều rằng cô gái này rất xinh đẹp. Trong khi đó, Ốc Thanh Vân và Thu Trang đều dự đoán thí sinh này sẽ hát hay. Ngược lại, Bạch Công Khanh và Hòa Minh Di cho rằng thí sinh hát với khuôn miệng rất lạ nên có thể không biết hát. Trong vòng này, đội Trường Giang dự đoán thí sinh số 1 sẽ hát không hay. Kết quả, anh chàng võ sư giải danh khiến ca khúc thật bất ngờ của ca sĩ Trúc Nhân thành thảm họa. Trong khi đó, cô gái họa sĩ hát rất chuẩn ca khúc Em đã biết của Sinh Hà Linh. Trường Giang như miếu máu, muốn bực khóc khi buộc tội Trấn Thành và Thu Trang đã vùi dập một tài năng trẻ, ác độc khi bắt một cô gái trẻ phải từ bỏ cuộc thi ban đầu. Trở lại với thí sinh số 7 được mệnh danh là Bông Hồng Lai, đến vòng siêu diễn, cô gái xinh đẹp hát nhép theo ca khúc The Day You Went Away. Kết phúc phần trình diễn, Trường Giang muốn thử cô nàng có biết tiếng Việt hay không bằng cách kêu cô nàng quẹo trái bước vào trong. Trong khi đó, Trấn Thành vẫn tiếp tục đá xoáy biểu cảm khó ở của thí sinh số 7. Anh cho rằng cô nàng có thần thái uy nghi như đang uất hận một người nào đó, khiến Hòa Minh Di cười nghi ngạ với nhận xét của danh hài. Kết thúc vòng siêu diễn, cô gái số 7 tiếp tục an toàn. Đội trường Giang loại thí sinh số 4, còn đội Trấn Thành cho rằng thí sinh số 5 là người hát không hay. Kết quả tương tự vòng 1, bạn trai Nhã Phương chọn đúng người hát dở, còn a xin loại giọng ca bolero ngọt ngào. Đến vòng lộ diện, mỗi đội chơi sẽ chọn ra một thí sinh mà họ cho là người hát hay. Hòa Minh Di chọn Hoa Hồng Lai, số 7 để song ca với mình. Không may mắn, Hòa Minh Di phải biểu diễn ca khúc Vì Anh là của em. Cùng cô nàng, tay xinh đẹp nhưng tông điếc. Sau đó, thí sinh mới chia sẻ có tên là Jessica, là người Việt Lai Anh, hiện đang làm mẫu ảnh. Trong khi đó, Bạch Công Khanh giao trọn niềm tin cho thí sinh số 6, biểu diễn ca khúc Im Lặng Mệt Tim. Anh chàng này ngoài khả năng vũ đạo tốt, còn có chất giọng đầy tình cảm. Như vậy, nam ca sĩ giành chiến thắng và nhận giải thưởng 50 triệu đồng. Tiếp sóng Dòng Mãi Dòng Ai là chương trình Thần
bận lòng với phận đời tuổi cực và la đoan của Như Quỳnh. Chồng bỏ đi làm mẹ đơn thân ở tuổi 40 là do tôi đã. Không hiểu sao mỗi lần nghe chị Như Quỳnh hát, dù là một bài hát não nề hay một ca khúc vui tươi, em vẫn thấy ẩn trong giọng hát của chị ấy một nỗi buồn xa xăm nào đó. Nỗi buồn phản phức từ trong giọng hát cho đến ánh mắt của chị, không phải là khí chất bẩm sinh mà sinh ra từ cuộc đời long đông lận đận của chị. Người ta nói rất đúng, hồng nhan đa trân, ông trời đã ban cho chị cả sắc lẫn thanh, tất nhiên là phải lấy đi những điều khác của chị. Tuổi thơ khổ cực, cay đắng trăm bề, chị Như Quỳnh là con gái đầu lòng trong gia đình gốc quản trị có ba người con. Cha mẹ chị sau đó đã đưa cả gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Hồi mới sinh ra, chị rất khó nuôi, năm lên một tuổi còn suýt chết do bị sốt xuất huyết. Mẹ chị vì quá thương con nên đã quỳ xuống đất năn nỉ bác sĩ và y tá cứu chữa cho chị. Nỗi lòng người mẹ đã thấu tỏ trời xanh, ông trời cho chị vượt qua cơn bào bệnh. Xong cái kiếp nạn đầu đời này dường như báo trước cuộc đời nhiều sóng gió thăng trầm của một cô gái xinh đẹp và tài hoa. Tuổi thơ của chị thiếu vắng bóng người cha, thế là người mẹ dịu dàng tảo tần của chị phải bươn chải và gánh vác mọi việc nặc nhọng trong nhà. Nuôi nấng các con, gia đình chị túng quận đến mức phải lột cả cái lớp gạch bông ra bán từ từ, rồi những vật dụng trong nhà cũng lũ lụt đi theo luôn. Trong ký ức tuổi thơ của chị, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, bao nỗi nhọc nhằn hằng sâu trong từng ký ức ấy là những cái màn vá víu đến cả trăm mảnh, là mái tôm một nát đến nỗi tối nằm ngủ đếm được sao trên trời, là một ruột bánh xe đạp của mẹ không còn chỗ vá được nữa. Cả gia đình túng quẩn đến mức, nhiều lúc mẹ chị có ý định mua thuốc chuột đổ vào trong cháo, cho bố mẹ con ăn để chết đi cho rồi. Cái nghèo đã trở thành nỗi ám ảnh trong tuổi thơ của Như Quỳnh. Thời đi học, chị lúc nào cũng nhút nhát, ít khi chơi với bạn bè, chỉ ngồi rút một chỗ. Dần dần chị trở thành một cô gái sống nội tâm, ít nói, chị thích quanh quẩn trong thế giới của mình. Cũng giống như mẹ, chị có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, chị không thể theo đuổi nhạc đến nơi đến chốn. Khi làm việc tại một trung tâm khiếm thị, chị đã học lỡ một chút từ các giáo viên dị thanh nhạc tại đây. Không được học hành bài bản, nhưng với giọng hát đẹp trời phú và thiên tư âm nhạc, chị đã chiến thắng giải đặc biệt với điểm số tuyệt đối tại cuộc thi tiếng hát truyền hình, điều mà đến bây giờ vẫn chưa ai làm được. Đường tình duyên lận đận và chấp nhận làm mẹ đơn thân khi đã tuổi 40. Cuộc đời chị đã có một bước ngoặt lớn lao khi di cư sang Mỹ. Ở đây, chị đã làm nên một sự nghiệp vang dội. Giọng hát ngọt ngào, đẹp đẽ cùng gương mặt khả ái, dịu dàng của chị đã mang lại cho chị nhiều thành công khi đứng trên sân khấu. Trở thành một trong những ca sĩ hải ngoại được yêu thích nhất, sự nghiệp suôn sẻ nhưng con đường tình duyên của chị lại quá đổi dân chuyên. Thổ Xuân Thì, chị từng trải qua vài mối tình, song mối tình nào cũng gian dở. Khi bạn bè đã yên bề gia thức thì chị vẫn đi lẻ bóng một mình. Tuổi xuân của chị trôi qua trong cô đơn, duyên nợ thực sự của chị chỉ đến khi chị đã có tuổi. Mọi người đã rất ngạc nhiên khi một ngày chị thông báo rằng mình đã mang thai nhưng lại giữ kín như bơn cha của đứa con trong bụng. Mãi về sau, chị mới tiết lộ cha đẻ của con chị, một kỹ sư không lưu của chính phủ Mỹ vô cùng điển trai. Người ta hay thấy anh ôm con gái ngồi dưới hàng ghế khán giả mỗi khi chị biểu diễn. Ai cũng thấy mừng cho chị vì cuối cùng, sau bao nhiêu chìm nổi, chị cuối cùng đã tìm thấy một chỗ dựa, một nơi chỗ bình yên cho mình. Sống hạnh phúc ngừng ấy chẳng tàn gan, chẳng bao lâu chị tuyên bố rằng hôn nhân của mình với người chồng điển trai đã chấm dứt. Chị bảo rằng chị chia tay chồng vì không thể mang lại cho anh hạnh phúc gia đình thật sự. Chị tự nhận rằng mình ích kỷ khi không thể từ bỏ sự nghiệp để sống vì gia đình. Có lẽ đây là lỗi phần của tôi vì quá yêu nghề cũng như ích kỷ riêng trong cuộc sống. Tôi ao ước có một đứa con và trời đất đã cho tôi món tài sản vô giá này. Trong cuộc đời tôi có lẽ sẽ không có niềm vui nào lần thứ hai nên tôi đang rất vui với những gì mình đang có. Dù tôi không có hạnh phúc được làm vợ nhưng tôi không trách anh ấy. Tôi luôn quan niệm trước khi trách người phải biết trách mình. Tôi không mang lại hạnh phúc cho người ấy, tức là tôi phải nhìn lại mình trước. Với chị thì đây là một cuộc chia tay đầy dây dứt. Chị đã nhiều lần nghĩ đến con gái và không ngừng đấu tranh với bản thân. Xong người phụ nữ mạnh mẽ can trường ấy, sau bên trong con người chị đã lên tiếng mách bảo. Nếu cứ kéo dài sự đau khổ sẽ làm sản sinh ra nhiều đau khổ khác mà thôi. Và khi con mình lớn lên, nó sẽ thấy những nỗi đau khổ đó. Đó là điều không hay chút nào. Ai chẳng nuối tiếc, ai chẳng nghĩ cho con. Nhưng nếu sống chung và mang lại hạnh phúc cho anh ấy, thì tôi không thể làm nổi nữa. Trở thành mẹ đơn thân khi đã ngoài cái tuổi 40, chị Như Quỳnh hẳn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng mọi người tin rằng với sự mạnh mẽ, kiên cường và từng trải của mình, chị s